Hello guys, my name is Chanu SK, SAP FICO, S4 HANA Finance and uh, MMCA CMA trainer. Today, uh, I am going to discuss about so some of the important areas in the EBS concept. So, this day, no, basic uh, chapter 1 and chapter 2 Grinch no, no, already uh, videos ni upload jaysa, no. in the chapter 3 lo basic uh, in the complete uh, business process uh, business process part A and matter so in the low accounting entries okay reconciliation Jason the account entries a lot so accounting entry someone in GM scenarios and I so then is someone in Chima no mirror to discuss with them so basic I'm um, chapter 1 chapter 2 someone in China links make a comment box with the Ruthie cover the comment box low sorry me which else in the court no so you know the topic low um, just in under money So accounting scenario entries, e twenty scenario entries on type SAP lo bank reconciliation process nimitho. So Ikadamanan Choda Chindi scenario same on day uh, So complete the chapter three, chapter one and two lone in a basic uh, chapter one of Chetha Padiki reconciliation in the Ku and a concept in discuss Chesano. Chapter two lo EBS in the Ku and a concept in a Chakaga explanation in Chano. Chapter three lo so entries in the and then we discuss it. general entries in the bank process and the uh, general business process low cover out on the so general come here choose one at like the bank reconciliation process and the SAP law then you may the depend on the end day two factors and the any journal entry uh, EBS law EBS over to level the manual over to so bank sub and the main accounts may depend on the Kabati could have main or chat the main account, alaga bank sub account. Reconciliation process in SAP is based on the accounting entry. So pass it through a bank sub and main account and matter. So mana accounting entry e the undo are the bank sub and main accounting dora jarutundi. Kabati mir configuration chase up to proper ga uh, configuration chay bana posting rules logani, transaction types logani, proper ga trans mana configuration chay bote. When a bank uh, reconciliation process is complete, it collapse. So, if you have someone who entry, you can do So, somewhere you can do the configuration of the back end of IMG screen. So, entry can do the So, the process is defined upon the bank statement received from the bank that will be entered into SAP. So, the process is the EBS file. Okay, EBS, okay, electronic bank statement file and the bank ninja generate on this so, bank file is on the no SAP is on the submit chase not like uh, so money automatic bank reconciliation out on the and chapter and the cover take a journal entry based on the bank and sub account bank sub account and main account may that depend on that matter so general guy SAP law accounting rules accounting rules and navy defined for each transaction type so, per the transaction type ki goda accounting rules define jaise and posting rules nu goda define jaise thon. Then prakaro as per the statement prakar, as per the statement, as per the statement prakaro, mano we need to define accounting rules as per the defined for the transaction type and posting rule for posting uh, posting accounting entry as per the statement or matter. Okay. So, bank statement to be uploaded into SAP. Bank statement ye dite vondo. That is SAP log upload this automatic reconciliation. We have two important factors in the configuration point of view. We have accounting rules. Accounting rules for the transaction. We have accounting rules and define and posting rules. We have define the statement. So, bank statement to be uploaded in SAP log upload. Okay. Next, bank reconciliation process in SAP is based on the accounting entry. So, when the bank reconciliation jari gindi, ane the end proof end of just accounting entry ane the antlo padte. So, accounting entry dora man ki bank account to sub account dora man ki transaction same the jaru thayo. So, then to mana final stage coach okay the mana reconciliation anu kona prakaran jari gindi automatic ga EBS enter ani automatic ga jaru thay an matra. So, next process lo mere choice na klayte. Chodan Nikada Chapter 3 Bank Main Account the EBS and the bank reconciliation process with the EBS point of view. Ba main bank main account balance is the actual balance as per the statement received. 
सो ये मेन अकौंट हो बैंक मेन अकौंट ये बैंक मेन अकौंट बस बैंक संबंधी मेन अकौंट बस एक्चुअल बैलेंस अंत ऐस पर् दि स्टेट रिसीव वेर हाज दब अकोट सो ऐस पर् दि स्टेट प्रकार ऐक्चुअल बैलेंस अने मेन बैंक चूस मेन बैंक अंत मे बैंक मेन अकौंट चूस अदे सब अकोट डिनोट द रिकनसलेषन ईटम्स अन्ट रिकनसलेषन ईटम्स अने सब अकोट सो ऐक्चुअल बैलेंस अने मेन बैलेंस संबंधी उन्मा सो मेन मेन अकौंट उ ऐक्चुअल बैलेंस ओके सो दी सब अकोट शोस् द अकोटिंग एंट्री विच विल फ्लो फ्रम दि सब सब अकोट आर् नाट क्लीड इन दि बैंक स्टेटमेंट अटे जस्ट लाइक इवे चूँ सब अकोट ये दिन फ्लो सो दिन रिप्रजेंटे विच आर् नाट क्लीड इन दि बैंक स्टेट प्रकार क्लीयर अवेदे ऐडिंग आर् सब सब ऐडिंग द बैंक सब अकोट विल हेल द प्रिपेरिंग दि बीआरएस अन्ट ओके मन सिनारी पाइंट आफ व्यू डिस्क रिसीव फ्रम दि कस्टमर सो चेक इश्यू टू देंडर्स चेक रिसीव फ्रम अदर दैन कस्टमर डैरेक्ट डेबिट इन स्टेट डैरेक्ट क्रेडिट इन स्टेट फंड ट्रांसफर बिटवी दि बैंक अकौंट इवन सो रेस्पेक्ट बिजनेस प्रोसे प्रोसेस ने बटी सो मन वीट संबंधी मन सिनारी एसएपी डिफाइन चुस्काली दी संबंधी एसएपी मन क्रियेटी सो काबी बेसीग मन की एसएपी काफिगरेशन अन तरह मन की एला एंट्री पड़ता है आफ्टर ईबीएस तरह अंत बैंक स्टेट फैल अड्डन तरह बैंक इच्छा फैल अड्डन तरह मन की एंट्री पड़ता है अभी मन चूसम मेरे चूस नकौंट एंट्री आफ चक् रिसीव फ्रम दि कस्टमर और कस्टमर दी चक्ने रिसीव चुस्के सो ये एंट्री एम उ अकौंटिंग एंट्री आफ चक् रिसीव फ्रम कस्टमर अकौंटिंग एंट्री अट द टाइम आफ चक् डिपॉट एंट्री चक् डिपॉट एंट्री एंड बैंक चक् डिपॉट अकौंट डेबिटी अंड कस्टमर अकौंट क्रेडिटन सो अकौंटिंग एंट्री आफ्टर चक् हाज बी क्लीयर इन दि बैंक स्टेट सो चक् क्लीयर अब ओके चक् क्लीयर अंटे मेन बैंक अकौंट मेन बैंक अकौंटे इंदाक चपाँ मेन बैंक अकौंट चूस ऐक्चुअल बैलेंस ओके सो मेन बैंक अकौंट अने डेबिटी अंड बैंक चक् डिपॉट अने क्रेडिटी रूम कैंसल अवत चूँ बेसीग सो मेन अकौंट ईज डेबिट अंड मेन चक् बैंक डिपॉट अभी क्रेडिट सो मुदे एंट्री ड्यू एंट्री अकौंटिंग एंट्री चक् रिसीव फ्रम दि कस्टमर अकौंटिंग एंट्री अट द टाइम आफ चक् डिपॉट बैंक चक् डिपॉट अकौंट इट आर् डेबिट अंड कस्टमर अकौंट क्रेडिट अन्ट अलगे अकौंटिंग एंट्री आफ्टर चक् हाज बी क्लीयर्ड इन बैंक स्टेट सो मैं चक् क्लीयर तरह एंट्री एंड मेन बैंक अकौंट इट आर् बैंक बैंक चक् डिपॉट क्रेडिट क्रेडिटी सो इध बेसीग मन की एंट्री इधक सिनारी बिजनेस सिनारी सो बिजनेस कामन चक् डिपॉट कस्टमर्स एम चार बैंक चक् डिपॉट सो कंपनी पाइंट आफ व्यू सो आ चक् अने कंपनी में क्रेडिट सो अला एंट्री एम पड़ती है सो बैंक क्लीयर से एंट्री एम पड़ती सो अकौंट अकौंट एंट्री चक् क्लीयर एंट्री एम पड़ती क्लीयर का अला कंपनी अ तरह वेडर्स की रा मेटीरियल प्रोवैड्स सर्वीस चक्स अने इश्यू उ सो अला एंट्री एम पड़ता है अकौंट एंट्री अट दाइम आफ चक् इश्यू चक् इश्यू चुनाव एंट्री एम पड़ती है वेडार अकौंट डेबिट ओके वेडार अकौंट डेबिट अं बैंक चक् पेमेंट अकौंट क्रेडिट सो अकौंट एंट्री एम पड़ती चक् संबंधी वेडार अकौंट डेबिट अंड बैंक चक् पेमेंट अकौंट क्रेडिट वस्तु अलग वन चक् हाज बी प्रजेंट इन दैंक बैंक दजेंट पेमेंट अब पड़ती सो बैंक चक् पेमेंट अकौंट डेबिट मेन बैंक अकौंट सो मेन बैंक अकौंट इंदा कस्टमर के चूस नेबिट वेडार के मेन बैंक अकौंट क्रेडिट सो मेन बैंक अने ऐक्चुअल बैलेंस मन सो आफ्टर दट अकोटिंग एंट्री आफ डक्ट डेबिट सो डक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन विल बी गिवेन टू दैंक सो फर् एग्जापल एलसी पेमेंट आर् सर्ट बैंक चारजेस आर् डैरक्टली डेबिट इन दैंक स्टेट सो कोई बैंक संबंधी कोई चारजेस अने चारजेस अने डक्ट बैंक कटेस्टन सर्वीस चारजेस मेट चारजेस चक् संबंधी एवं उ चारजेस अडिशनल चारजेस अभी डैरक्ट डेबिट आई पता है बैंक नीचे सो अला एंट्री एम पड़ती ओके इन दिश के अकौंटिंग एंट्री इज पास ओनली आफ्टर द एंट्री इज पास बैंक स्टेट सो वेडार एक्सपैन अकौंट डेबिट बैंक क्लीरिंग अकौंट क्रेडिट ओके वेडार अकौंट लेना एक्सपेस एवं उ 
అది డెబిట్ అండ్ బ్యాంక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అనేది క్రెడిట్ నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ డైరెక్ట్ క్రెడిట్ సో డైరెక్ట్ క్రెడిట్ సంబంధించి బేసిక్గా మనకి ఇప్పుడు వరకు నేను ఏమైతే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నానో ఇది కంప్లీట్గా బిజినెస్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి చెప్తున్నాను సో బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో బిజినెస్ ప్రాసెస్ ఏమైతే ఉందో ఎస్ఏపి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యాజ్ ఏ ఎఫ్ఐసిఓ కన్సల్టెంట్ లేదా హనా కన్సల్టెంట్ కింద మీరు బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా గ్యాదర్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకే చాప్టర్ ఫోర్లో మీకు చెప్తాం సో ఇప్పుడు దాకా ఏంటంటే ఒక ఐడియా మీకు వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ ఒక ఐడియా క్రియేట్ చేస్తున్నాను చాప్టర్ వన్లో ఏముంది చాప్టర్ టూలో ఏముంది చాప్టర్ త్రీలో ఏముంది అన్నది ఓకే చాప్టర్ త్రీలో మీరు చూసినట్లయితే సో డైరెక్ట్ క్రెడిట్స్ అంటే కస్టమర్ రిసిప్ట్స్ ఆర్ సమ్టైమ్స్ డైరెక్ట్లీ క్రెడిట్ ఇన్ బ్యాంక్ సో కస్టమర్ రిసిప్ట్స్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా బ్యాంక్లో పడిపోతూ ఉంటే అలాంటప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పడుతుంది అని చూసినట్లయితే ఫాలోయింగ్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ పాస్డ్ బ్యాంక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ బ్యాంక్లో పడుతుంది కాబట్టి బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ అండ్ కస్టమర్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సో రికన్సిలేషన్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇటార్టు బ్యాంక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అనమాట సో ఇలా మనకి ఎంట్రీస్ అనేవి సో డైరెక్ట్ డెబిట్ కేసులోనూ డైరెక్ట్ క్రెడిట్ కేసులోనూ మనకి రికన్సిలేషన్ చేసిన తర్వాత మెయిన్ అకౌంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది సో కస్టమర్ కేసులో ఇందాక చూసాం ఇదే ఎంట్రీ కూడా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ చెక్ కేసు ఇదేమో డైరెక్ట్ క్రెడిట్ ఇది డైరెక్ట్ క్రెడిట్ కేసు ఇక్కడ అందుకే మెయిన్ క్లియరింగ్ బ్యాంక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ అనేది వచ్చిందనమాట ఓకే సో అట్లాగే మీరు చూసినట్లయితే ఎంట్రీ ఫర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ సో ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అనేవి జనరల్గా జనరల్గా కంపెనీస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తూ ఉంటాయి సో ఈ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఎవ్రీ కంపెనీలో కూడా ఒక కంపెనీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకోవాలంటే సమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ లిమిట్ కూడా ఉంటుంది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకోవాలంటే కంపెనీస్ హ్యావ్ ఏ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఎనీ అమౌంట్ ఎనీ అమౌంట్ అబౌవ్ లిమిట్ ఈస్ ఇట్స్ మెయిన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ టు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ సబ్జెక్ట్ టు మినిమమ్ ఆఫ్ లిమిట్ ద ఎఫ్డిఆర్ నెంబర్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఓన్ వన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ది అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ అని చెప్పడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూసినట్లయితే కంపెనీస్ ఏమైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్కమ్ని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రూపంలో పెట్టుకోవచ్చు దానికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది అది ఎఫ్డిఆర్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆ ఎఫ్డిఆర్ నెంబర్ అనేది సో ఫిల్డ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫీల్డ్స్ అవైలబుల్ ఉంది అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్లో అది ఫిల్ ఫిల్ చేయబడుతుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా ఇది మనకి అకౌంటింగ్ సినారియోస్ వచ్చేటప్పటికి సో ఇవి సో చెక్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ చెక్స్ ఇష్యూడ్ టు వెండార్ చెక్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ అదర్ అదర్ దాన్ కస్టమర్స్ డైరెక్ట్ ఇవన్నీ కూడా బిజినెస్లో కామన్గా ఉండే సినారియోస్ సార్ సో ఇది చాప్టర్ త్రీ సెషన్ చాప్టర్ త్రీలో నేను మీకు అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ చూపించాను ఈ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ రియల్ టైంలో ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడైనా సరే రియల్ టైం కన్సల్టెంట్స్ జనరల్గా ఏమి ఎలా అడుగుతారంటే బిజినెస్ ప్రాసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతారు బిజినెస్ ప్రాసెస్ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఒక మ్యాటర్ కాదు సో దానికి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మెల్లమెల్లగా చాప్టర్ సిక్స్లో చెప్తాను సో బేసిక్గా మీరు ఏంటంటే ఇది ఒక ఐడియా కోసం రేపొద్దున్న మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు సో చెక్ డిపాజిట్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పడుతుంది చెక్ ఇష్యూ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పడుతుంది కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వెండార్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఇలాగ డైరెక్ట్ డెబిట్ అయినప్పుడు ఏం ఎంట్రీ ఏం పడుతుంది డైరెక్ట్ క్రెడిట్ అయినప్పుడు ఎంట్రీ ఏం పడుతుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ని సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దానికి సంబంధించి మనం బిజినెస్ ప్రాసెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాప్టర్ త్రీలో డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇంకా బిజినెస్ ప్రాసెస్ టూ ఉంది ఇది సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిస్కస్ చేద్దాం ప్రజెంట్ ఏంటంటే సో మనకి సో రికన్సిలేషన్ చేసిన తర్వాత ఎంట్రీ ఏం పడుతుంది ముందేముంటుంది ఎంట్రీ అనేది ఓవరాల్గా ఒక ఐడియా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇది ఈరోజు సెషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాప్టర్ ఫోర్లో మళ్ళీ కలుద్దాం మీరు కనుక మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే ఎప్పటిలాగే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి సో కింద వీడియోలో మేము లింక్ ఇచ్చాము కమెంట్ బాక్స్లో చాప్టర్ వన్ అండ్ టూ సంబంధించిన లింక్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించిన మీరు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో దిస్ ఇస్ ఛానల్స్కే సైనింగ్ ఆఫ్